In the last part of last session, we discussed osmotic pressure method to calculate the molecular weight of solute. Okay. So, in that uh, pi pulse is, is equal to W2 RT divided by M2V. This is what we M2 calculate. Above, M2 is equal to what was the equation that is equal to W2 RT divided by pi V. Molecular weight calculation osmotic pressure method under relative lowering of vapor pressure method under last class we discussed elevation in boiling point ebullioscopic method elevation in boiling point or ebullioscopic method or depression in freezing point or cryoscopic method under this one that means osmotic pressure method osmotic pressure method is preferred having some advantage is preferred. Either one thing here the temperature is constant. Temperature constant. Namakavada pi is equal to MRT or CRT in the equation on the derivative. If you have a temperature number run if you have a temperature constant item the constant temperature on the osmotic pressure measure in the other than the number in the another molecular weight to calculate another about constant temperature either one day what is molarity molarity on the number of the MRT molarity molarity is equal to number of moles of solute divided by volume volume denominator will go to the name molarity or temperature dependent quantity on molarity normality volume included I to la terms used to number of first part of the chapter to discuss it under it's a temperature dependent I don't want to the temperature very change in the process of the loan no other than the relative lowering of vapor pressure to come away for pressure calculate and I'm a different temperature on the other they will elevation in boiling point to come boil is a can number temperature Martin and the depression in freezing going I'm a cool in the heat in and I don't know the molarity to come but you love another are the case of relative lowering of vapor pressure and I'm a small fraction like on a condo other method in a molality right on a related other but here molarity molarity is used molarity gives some better idea about concentration it's the most useful term among this to represent the to indicate the two represents the concentration of solution other one the molarity on the way to use in the temperature constant either one the molarity you see I'm in the other or advantage on them about you don't know the first advantage molarity molarity is used okay Renda mudah advantage. Ini tu, nama l, even, itu, ipa nama l ke traces of amounts of solute ulu nu yer kya. Ada itu, walau re ceria quantity matre ulu. Angan ceria quantity solute itu thal polium, osmotic pressure re large value teru. Apa nama ke measurable value kitu. Okay, that means even, even small concentration, small concentration give large value. Large value of osmotic pressure. अब ये मैं थर्ड ने कुछ छोटी एक क्लारिटी अलग अलग लंदी याने अधिन जो एक कुछ छोटी करेक्ट वैल्यू नमक गुट एक्सेक्ट वैल्यू नमक गुट तो फिर ना वो एक एडवांटेज नमले बायो मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल्स आइटल ला प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स अदे पॉले ग्लूकोस फ्रैक्टोस Karena itu bio mawai vitamin se, ini bio molecule sokkan nama lalu dukung bo. Ibu ni ada pola polimer se, ibu ni molecular weight calculation le, nama lalu constant temperature lah itu. Ini pun nama lalu protein oke dukung na anggil, nama lalu temperature macam ikon dana dina molecular weight calculate itu cie ina dengil. Apa dah jelah denaturation of protein ni. Nama lalu boy egg boy le ina samai itu egg ni nature maran ni. Ada primary structure, sorry tertiary structure becoming the primary structure. Nama lalu bio molecules ni baru ina chapter lalu ada discussi. Apo apa dah ada ina biological activity nashta beran ni. Apo nama kita correct molecular weight determination possible lah. So this is mainly ada baru ada advantage jangan, alanggil baru ada application ane. This is used for molecular weight determination molecular weight determination of polymers and biomolecules the usual question on which method is used for the molecular weight determination of polymers and biomolecules that is osmotic pressure method okay that is have a preference osmotic pressure method is preferred for polymers and biomolecules and the advantage the term used to represent the concentration is molarity and even small concentration give a large value of osmotic pressure and this is a preferred method over the other method of determination of 
molecular weight by using colligative properties. Okay. Osmosis white. Namak namal kariya class le discuss ida dano osmosis and dano reverse osmosis and dano nokka namal discuss ida dano. Okay. Osmosis white bandha patta. Alangil osmosis namal day to day life le namak observe yam patta. Osmosis white bandha patta phenomena. Adil onni yam paranjin dairo intravascular injection se dukumbo namal isotonic with blood. Blood to white isotonic hydrolyzed medicines are normally used in that. That means that 0.9% NaCl solution blood to white isotonic are. That means that 0.9% NaCl solution to white isotonic hydrolyzed drugs or medicines are normally intravascular injection are normally used in that. Okay. That is why we normally, if fish or meat, if fish or meat, we normally on a kiss sushi are done. Water content is normally used. That is why normally we add we add salt. Okay. Salt add is done. Preserve yang mandi itu. Adakah pola dry fruits atau kan? Nampol preserve yang mandi itu sugar add ya orang ni. Okay, candy fruits atau nampol dry fruits, candy fruits, sweet itu la dry fruits. Itu nampol ini ya orang ni sugar add ya orang ni. As a preservative. Ini dah spoilage. Nampol kita tadi yang mandi itu, nampol salt, meat lekuk, fish lekuk add ini. Adakah pola ini lekuk sugar add ini. Ini lekuk dry fruits ini ada. Apo ini spoilage ni ada activity ini. Our bacterial action on all of them. But normal salt, for example, we take meat or fish. Okay, same applicable to dry fruits also. Apo normal salt add in the same time the same way can the salt add in boom. Normal fish like a little meat like a salt add in the same way. Our Adina Gatula would be liquid part on the water on the water content on down. Our water content like either dissolve on our high concentrated solution creating the form chain. Okay, up a bacteria bacteria and or another. Suppose this is bacteria, okay, and in meat there is a solution, there is a solution, into this we added salt, okay, now this is high concentration, high concentration, high concentration, now this is the liquid part, and this is the cell wall, okay, this is the cell wall, and that is acting as a semi-permeable membrane. That will be acting as a membrane, having permeability, having semi-permeability. अब इन दिन low concentration, high concentration लेक liquid flow चीम and that is osmosis. Osmosis ना रखूँ, नमलो salt add इम osmosis ना रखूँ. अब इधर ने liquid इन दिन low साऊ, low साऊ बो इधर ने श्रीवले वाले गिल श्रिंगी हूँ. अब इन दिन आ bacteria इन दिन deactivate रहूँ, अलग गिल dead down. Okay? अंगने अब वो bacteria वाले dead down ना तो कौन डे spoilage करे हो. अदा इधर अदा preserve down, food preserve down. So नमलो adding salt or sugar, so adding salt into meat or fish or adding sugar into candied fruits is an application of osmosis. अदे बोला नमक Throat infection and down the same time, we have a little bit of salt salt and we have a gargle. Gargle. What do we do? We have a throat infection and down the same time, we have a swelling. Okay. That is, we have a swelling in the throat. Then, we have a throat in the semi-permeable membrane. Membranes. In the membranes, we have a throat infection in the water content. Then, we have a salt solution here. Gargle umbo, salt solution, nama la berdeka add umbo. Inda um, iwaya nunum watering or taken diu. Ada itu, nama la throat lelul la membrane de agat nunum porotek water loss undau. Apa iwaya lelul water kandang ingot tek boh, nama kita throat infection ni cerita itu nuk cure au. Mansla umbo ceri rasa so undau. And that's also so, gargling with salt solution when we when we are infected with when when the throats are infected. Okay, abo that's also an application of what. Osmosis. Ibu anda nak kena tu, that's also osmosis. Osmosis sana. Kita lihat pun, ceria kelas kita lihat pergi cerita. Pini unda. Kita lihat pun, wilted flowers. Wadiya puh. Wilted flowers. Wilted flowers. Apo, ini wilted flowers, flowers. Wilted flowers, kita lihat water lah add itu kan ya. Water lek, ada itu, berlalu tu lek itu kan ya. Ini untuk revive itu. Orang ini um, orang windu madu, orang nanau revive itu. Revive itu orang lekar nanda. Wah, nama kita flower ni agak tu concentration kurang dalam, nama kita water lekan addi ini tu. Apa orang low concentration? Apa ini um? Ini tu, orang tu nama low concentration la water adi ni agak tekuk ada. Apa ini orang ini poyal orang ini wadi pun orang ini orang revive ini. Apa? That's also an application. Wilted flowers is revived when it is added to when it is dipped in water. Okay. Apa nama kita wadi pun orang ni letak korang cuma ini um nama. And that is called that's also an application of Osmosis. अतएव बोले ये salty foods हैं। अतएव उप्पु उल्ला कुड़दल वाक्षणं करेक नालगल कर। अपन उप्पु कुड़दल ऐट करेक आना। 
സാൾട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ടി ഫുഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ടിഷ്യൂസിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ടിഷ്യൂ ഇതാണെങ്കിൽ ആ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സാൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും സാൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആവുകയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തേക്ക് കിടക്കും കാരണം എന്താ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ബോഡിയിലുള്ള ബോഡിയിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഈ ടിഷ്യൂസിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിടക്കും അപ്പോൾ അത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അത് സ്വെല് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് എ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എഡിമ അപ്പോൾ സാ കൂടുതലായിട്ട് സാൾട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഈ നീർക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും എഡിമ ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഞാനതിവിടെ ഒരു ഫിഗർ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ആൻഡ് ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ സോളൻ സെൽസ് അതായത് എഡിമ ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണത് അപ്പോൾ അത് ദിസ് ഈസ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ നോർമൽ കണ്ടീഷനകത്ത് ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ദ ടിഷ്യൂസ് സെൽസ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദീസ് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് ആർ അയോൺസ് അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോ ഈ പോർഷൻസ് എന്താണ് സെല്ലിൻ്റെ സെൽ വാൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എന്താണ് സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷനാണ് ഐ സി എസ് എന്ന് കാണിച്ചത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ സാൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇത് നോർമൽ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അയോണുകളാണ് ആ അയോണുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അകത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാളും അകത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് സൊല്യ ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എഡിമ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബയോളജി ആവശ്യമില്ല ബട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സാൾട്ടി ഫുഡ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എഡിമ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓസ്മോസിസ് വഴിയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എഡിമ ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റെ ലെഗ് ആണത് നമുക്ക് ഇത്ര ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജെസ്സി നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലെഗ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അവിടെയുള്ള ബയോളജിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ എ പിക്ചർ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അവിടെ സ്കിൻ ഉണ്ട് ദ മസിൽസ് ആണ് ദ മസിൽസ് ആണ് ദ സ്കിൻ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എഡിമ അതായത് ഇവിടെ വളരെ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൊല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് ഒരു വീക്കം പോലെ ഒരു സ്വെല്ലിങ് പോലെ ഉണ്ടാവും എന്താ ഇസ് എഡിമ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓസ്മോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോസിസ് ഇൻ ദ ഡേ റിയ റിയൽ ലൈഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഡിമ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസ്മോസിസ് മുഖേനയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെൽറ്റ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈ ടു എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കൈ ടു അതേപോലെ എം ടുവിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എം ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ ടു പി വൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി വൺ ഡെൽറ്റ പി വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എലവേഷൻ ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻ ടു എം എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എം ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് കെ ബി ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഓക്കെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ എന്താ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് and delta tf delta
അവസാനം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ദ ഫോർ ഇക്വേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സാൾട്ട് എടുക്കുകയാണ് സാൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ സി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ സി എൽ ഈസ് ഡിസോൾഡ് എൻ എ സി എൽ ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ എൻ എ സി എൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയോണൈസേഷൻ ആണ് ഡിസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മോള് സൊല്യൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മോള് സൊല്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മോള് സൊല്യൂട്ട് എടുത്തപ്പം ഒരു മോള് എൻ എ വൺ മോൾ എൻ എ പ്ലസും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ മോൾ സി എൽ മൈനസും ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ എണ്ണം ഒന്നാണ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ എണ്ണം രണ്ടാവും സൈസ് കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്പർ ടു ആവും ഓക്കെ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ടു ആവും അതേപോലെ എൻ എ സി എൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ അവിടെ രണ്ട് മോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു എൻ എ സി എൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ തിയറട്ടിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻ്റി ത്രീ ഓഫ് എൻ എ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് ഇതിൻ്റെ മോളാർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യു ആണ് ഓക്കെ യൂണിഫൈഡ് മാസ് ഓർ എ എം യു അറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ എൻ എ സി എൽ നമുക്ക് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നാല് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഏത് എടുത്തിട്ടും അതിൻ്റെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് ഓക്കെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ നാല് ഇക്വേഷൻ എല്ലാത്തിനും എം ടു ഉണ്ട് ആ എം ടു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന പൗഡർ എടുക്കും ആ എൻ എ സി എൽ പൗഡറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കും ആ വെയ്റ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കും അതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടോ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടോ വേപ്പർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തിട്ടോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തിട്ടോ ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് എന്ന മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് അല്ലെ മോളാർ വെയ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൺ മോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ടോട്ടലി എന്തായി മാറി ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ടു മോൾ പലത്തിൽ അവിടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്പർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആൾ കുറഞ്ഞോട്ടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദ നമ്പർ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ ഇത് എൻ എ സി എൽ ആണോ എൻ എ പ്ലസ് ആണോ സി എൽ മൈനസ് ആണോ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എണ്ണം കൂടിയോ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയിരിക്കും ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ എ സി എൽ എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുകയോ ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെത്തേഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അതിന് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ദർ ഈസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നമ്പർ
is inversely proportional to colligative property. Is inversely proportional to colligative property or colligative properties. Apa nama lantai baru ni? Nyerta, sambo ikhlas anda dissociation or association ada nanti tuh. Dissociation, buat association ada nanti. Association is next case, sorry. Dissociation ada nanti tuh. Dissociation ada nanti apa yang dia tu? Enne CL, enne plus n CL minus y itu mario apa? Orang number of moles kudi. Number of moles kudi apa? Colligative property kudi. Colligative property kudi apa? Molecular mass koronyu. Molecular mass koronyu. Apo awal deh, nama lor satu colligative property macam tu molecular weight calculate timbo. Nengal ki 58.5 kita tidak. You are getting 29.25 gram ana dina molar weight kita. Nengal NaCl itu tu, adine water le dissolve itu tu, adine deh eden kilo mori colligative property measure itu tu, adine M2 calculate itu dal. You are getting a wrong number, okay? You are getting a wrong value, and that is called abnormal molar mass. That is the last topic. Abnormal molar mass. Abnormal molar mass is the related terms on the last topic. Abnormal molar mass. Okay. That means the colligative, sorry, the molecular weight or molar weight calculated from the colligative properties are either higher or lower. It is lower. Either higher or lower than the true value and that is called abnormal molar mass. Okay. Definition. What is the definition of abnormal molar mass? The molecular weight Abnormal molar mass itu macam, if it is one mole, abnormal molecular mass. Aduh, nama lor alternative itu use in the terms alam. Orang molecule, molecular mass itu macam, molar mass itu macam. Okay, the the molar mass calculated from the colligative properties are either higher or lower than the expected value or true value, and that is called abnormal molar mass. Aduh, ini ada satu sebabnya mana, nama lor solution itu macam disosiasi ini. So, the causes of Abnormal molar mass is the first cause is what dissociation. We will discuss here dissociation of solute particles when you make a solution. So what are the reasons for abnormal molar mass? On the number discuss it. The first one is dissociation. Dissociation of solute particles in solution. Solution नगत dissociate नगत. Example, NaCl, when you make a solution, it is dissociated to Na++ Cl-. Okay. अपो, इवड अंदे अंदे number of moles double आवन अंदे, colligative property double आवन अंदे, molar mass पगुदी आवन अंदे. अधा अंदे 58.5 इन बगरम, 29.25 आयदु. If you take calcium chloride, it becomes Ca2++ 2Cl-. इवड, Materi na adi discuss ini dana ini dua one mole ana, ini dana dana, ini benda one mole, ini benda two mole, total three mole. Apa ini number of moles triple i, apam three times i, apam colligative property three times sam, apam one by third i itu marum ini molecular massa nuwari ini. Okay, that is the first reason, that is dissociation. And the second reason is, second one is, that is association. And dana muker discuss ya. Association on the dissociation, the second one is association of solute particles. Association of solute particles in solution. Solution is particles associated. How are they associated? Let's see. I am taking acetic acid. What is the example? Acetic acid. Acetic acid is CH3COOH. Okay. In. In. A solvent, benzene. One non-polar solvent. Benzene is called toluene. Polar solvent is suppose water is acetic acid. CH3COOH gives CH3COO minus plus H plus. That is dissociation. But we have a non-polar solvent. Non-polar benzene is C6H6. अवरा कार्बनो माइड्रेन वाला पोलारिटी नहीं ला, ओके? अब वो नमल अड़ते रीकन्दे बेंजीन अलंगल टोलुविन पॉली उल्ला सॉल्वेंट गले लाना। अब इंदा संभोई क्या नोका? C H three, ओके? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O H आन, एसिटिक एसिड। अब वो रेंडा उधर बोली क्यों ले? दरी C H three, C डबल बॉन्ड O, O H आन। C double bond O O H. अब ये वाला 
ഈ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലൂറിൻ ഓക്സിജൻ ഓൺ ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ആണ് ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്തിൻ ദ മോളിക്കുലർ ആണ് ദ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു രണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ബെൻസീൻ എടുത്തപ്പം ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന സോൾവെൻ്റിൽ എടുത്തപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ചും എന്തായി ഒരു അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്പീഷ്യസ് ആയി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെൻ സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ പെൻ ആ പെൻ ആ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് സപ്പോസ് ദിസ് എ ടോപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് എ പെൻ ഓക്കെ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ബിക്കം വൺ ഒരു ടോപ്പും പെന്നും ഒരാളായിട്ട് മാറി അസോസിയേറ്റഡ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡൈമർ എന്ന് വിളിക്കും വട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഡൈമർ കാരണം എന്താ രണ്ട് യൂണിറ്റ് കൂടിയ ഒരാൾ ഡൈമർ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് കൂടിയ മെനി യൂണിറ്റ്സ് കൂടിയ ഒരാളാണ് പോളിമർ പോളി എത്തിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളുണ്ട് പക്ഷേ ആ പോളി എത്തിലിൻ മോളിക്യൂളിൽ ഒരുപാട് എത്തിലിൻ മോളിക്യൂൾസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് അതെന്തോ ആട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡൈമർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൗ മെനി മോൾസ് ഇയർ ഇവിടെ ടു മോൾസ് എണ്ണമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല എണ്ണം മാത്രം നമ്പർ മാത്രം ഇവിടെ രണ്ട് മോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എത്രയാണുള്ളത് വൺ മോളേ ഉള്ളൂ അപ്പം അസോസിയേഷൻ നടന്നു എണ്ണം കുറഞ്ഞു നമ്പർ കുറഞ്ഞു നമ്പർ കുറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരും കുറയും കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയും കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് അസറ്റിക് ആസിഡ് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് രണ്ട് കാർബൺ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ നാല് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം സോ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് മോളാർ വെയിറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഓർ മോളാർ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഐദർ ഹയർ ഹയർ ഈ കേസ് ഏത് കേസിലാണ് ഹയർ അസോസിയേഷൻ കേസിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിസോസിയേഷൻ കേസിൽ അവിടെ ലോവർ കാരണം നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടും കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുമ്പോൾ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കുറയും നേരെ തിരിച്ചു പണി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് സി അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ അസോസിയേഷൻ്റെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ സോ നമ്പർ ടു എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ടു ഇസ് ഫിനോൾ ഫിനോൾ ഇൻ ബെൻസീൻ ദിസ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഇൻ നോൺ പോളാർ സോൾവൻ നോൺ പോളാർ സോൾവൻ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബെൻസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൊളുവൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിനോൾ ഫിനോളിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താ ഫിനോൾ ഫിനോൾ ഇസ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് രണ്ട് ഫിനോൾ മോളിക്യൂൾ എടുത്തു ആൻഡ് ആഡ് ടു എ സോൾവൻറ്റ് ബെൻസീൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു സോൾവൻറ്റ് വേണം ഇത് സൊല്യൂട്ട് ഇത് സോൾവൻറ്റ് അപ്പോൾ അല്ലേ സൊല്യൂഷൻ ആവുക അപ്പോൾ എന്താവും രണ്ട് ഫിനോൾ മോളിക്യൂൾസ് രണ്ട് ഫിനോൾ മോളിക്യൂൾസ് ദിസ് ഇസ് ഓ H okay and the second phenol molecule that is O H avadu undayittund rendu phenol molecules avadu nikkunnundu appo ivada undavum ee oxygen um hydrogen thammil endu undavum avadu oru hydrogen bond undavum appo idu ivada two moles undayirunnu ivada endayi idu one mole ay that is association appo ee case ilum neyakku endha undavva നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസോസിയേഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ദ വട്ട് ഈസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻ ദ മോളിക്കുലർ മാസ് ഒബ്വിയസ്ലി ദ മോളിക്കുലർ മാസ് വിൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അബ്നോമൽ മോളാർ മാസ് ഡ്യൂ ടു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്നോമൽ മോളാർ മാസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ വി ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഓർ കോസസ് ഓഫ് അബ്നോമൽ മോളാർ മാസ് വെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓർ മോളാർ വെയ്റ്റ് ഫ്രം കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ് എൻ എ സി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം അതിന് നമുക്ക് അക്വസ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എൻ എ പ്ലസ്
നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എൻ എ സി എൽ ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടുകളുടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആയിട്ട് പോകും ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ആ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ആ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ മോളാർ മാസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആ ടു എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് മോളാർ മാസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് മോളാർ മാസ് മറ്റതോ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഒബ്സേർവ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മോളാർ മാസ് ആണ് മോളാർ മാസ് അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മോളാർ മാസ് ഓർ ഒബ്സേർവ്ഡ് മോളാർ മാസ് ആണ് അപ്പോൾ മോളാർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് മോളാർ മാസും കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എന്താ നേരെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ അല്ല നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർ ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കോ ഇത് മോളാർ മാസിന് പകരം കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഒ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഒ അതല്ലെങ്കിൽ പൈ ഒ അതല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു വരും എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഒബ്സേർവ്ഡ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ എടുക്കുന്നത് അതുകൂടെ ഒബ്സേർവ്ഡ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒബ്സേർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി divided by calculated calculated colligative property calculated colligative property appo ee factor na nammal represent cheyyam i ennu appo nammal endu cheyidha madhi e 50 29.25 ine sorry 29.25 ine i kondu aa i endu i kondu multiply cheyidha madhi small letter i aa i ee case il 2 aanu okay and that factor is called one half factor one half factor so one half factor is a factor used to account for the extent of dissociation or association etratholam dissociated aayittund etratholam associated aayittund ennulla calculation vechittana nammal endu cheynadu sherikku one half factor calculate cheynadu അപ്പോൾ ആ എത്ര എക്സ് നമ്മൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഓർ വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഈസ് എ ഫാക്ടർ യൂസ് ഇറ്റ് ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓർ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ടു ഇക്വേഷൻ ദീസ് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ദ ടു ഇക്വേഷൻസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയണം ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ടർ യൂസ് ഡു ടു അക്കൗണ്ട് മെഷർ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻ ഷോൺ ഹിയർ ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഹിയർ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് എൻ എ സി എൽ എടുത്തു എൻ എ സി എൽ ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള എൻ എ സി എൽ കംപ്ലീറ്റ് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് മോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽഫ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ടു മോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ടു മോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ഉണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് നേരത്തെ ഐ കിട്ടിയത് ഐ ടു അല്ലേ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമു
ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അസറ്റിക് ആസിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ റിസോസിയേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അസറ്റിക് ആസിൻ്റെ കേസാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്താവുന്നുണ്ട് അത് വൺ മോൾ ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഫിഗർ ഒന്നും വരക്കുന്നില്ല വൺ മോൾ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ വൺ വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി കിട്ടും നേരത്തെ എൻ എ സി എൽൻ്റെ കേസിലോ അതെ ഡിസോസിയേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ റിവ്യൂ ഓക്കെ ദിസ് ഓൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹിയർ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വൺ ഹോ ഫാക്ടറായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അബ്നോമൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാല്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ ഐ ഫാക്ടർ വൺ ഹോ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഓൾ ദ ഇക്വേഷൻസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഓൾ ദ ഇക്വേഷൻസ് to calculate the molecular weight from the colligative properties are modified by introducing one hof factor okay and let's see how will be the final equation that that is used for uh, problems okay that is used for calculation nammal calculation cheyumba adiyam padicha equations alla ee modified equations venam padikkan appo namaku first one അത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ആയിരുന്നു റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഡെൽറ്റ പി വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ പി വൺ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈ ടു ആയിരുന്നു കൈ ടു അതേപോലെ എം ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു എം വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ ടു പി വൺ സീറോ ഡിവൈഡർ ബൈ ഡെൽറ്റ പി വൺ ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി into m and the equation for molecular weight m2 is equal to 1000 kb w2 divided by delta tb w1 and similar equation for delta tf that is third one that is delta tf is equal to kb sorry kf into m kf into molality and the equation for m2 that is 1000 kf w2 divided by delta tf into w1 okay and the final equation that is osmotic pressure pi is equal to c r sorry pi is equal to c r t okay and the equation to calculate equation to calculate m2 is equal to w2 r t divided by pi v ayirunnu pakshe ingane calculate cheyidal neerku kitta wrong values aanu appo endu cheyanam നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിലേക്കും എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ദിസ് ഈസ് ദ റിയൽ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഇസിക്കൾ ടു ഐ ഇൻ ടു കൈ ടു എം ടു ഇസിക്കൾ ടു ഐ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ടു കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എം ടുവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ റീഅറേഞ്ച്ഡ് എസോഡ് ആൻഡ് ഡെൽ സോറി ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസിക്കൾ ടു അവിടെ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസിക്കൾ ടു ഐ ഇൻ ടു കെ ബി ഇൻ ടു എം എം ടു ഇസിക്കൾ ടു എം ടു ഇസിക്കൾ ടു i into 1000 kb w2 divided by delta tb into w1 and delta tf is equal to i into kf into m and m2 is equal to i into 1000 kf w2 divided by delta tf into w1 and the final equation pi is equal to i into crt or mrt and m2 is equal to i into w2 rt divided by pi v so all the equations are modified and that is represented here in all the equations are modified by introducing i okay appo athreyana one hof factor nu parayunnathu one hof factor nammal dissociation and association moolam undavuna abnormality in molecular mass ne eradicate cheyan eliminate cheyan allengil adinde adine account cheyan vendittana nammal i factor adhaayathu one hof factor endu cheynathu introduce cheynathu appo akshay ivada oru vera oru problem undu വേറെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആസറ്റിക് ആസിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ആസറ്റിക് ആസിഡ് ആസറ്റിക് ആസിഡ് എടുത്താൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് യു നോ വെയ് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് വീക്ക് ആസിഡ് യു സ്റ്റഡി ഇൻ ഇക്വിബ്രിയം അപ്പോൾ അസറ്റിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ എടുത്താൽ നമ്മളൊരു ഇനോർ സോറി ഒരു നോൺ പോളർ സോൾവൻറ്റിൽ എടുത്താൽ അവിടെ അസോസിയേഷൻ നടക്കും അക്വ സോൾവൻറ്റിൽ എടുത്താൽ അവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇല്ല അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എടുത്താൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ സീറോ സീറോ കാരണം ഡിസോസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട
പിന്നീട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഫൈവ് ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ഇക്ലുബ്രിയം ഡിസോസിയേഷൻ ദ ഇക്ലുബ്രിയം ദ അയോണിക് ഇക്ലുബ്രിയം ഇൻ വീക്ക് ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് വീക്ക് ആസിഡുകൾക്കൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മോൾ എടുത്താൽ സോറി അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇവിടെ വൺ മോൾ എടുത്താൽ ഇവിടെ ടു മോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വൺ മോൾ രണ്ടായി മാറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വൺ ഒരു എൻ എ സി എൽ എടുത്തപ്പോൾ അത് ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ സി എൽ മൈനസ് ആയി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വൺ എടുത്തു ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സീറോയും ഇത് വണ്ണും ഇത് വണ്ണും ആകുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് ടോട്ടൽ ടു ആയത് പക്ഷെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ വി ഷുഡ് കൺസിഡർ ബോർഡ് എക്സാമിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട് സോ തിയറി പാർട്ടിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ബോർഡ് എക്സാംസ് ടു ഓക്കെ അതായത് വി ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എൻ എ സി എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കെ സി എൽ ഒരു എം ജി എസ് എഫ് ഫോർ ഒരു കെ ടു എസ് എഫ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈനൽ കോളം വൺ ഹോ ഫാക്ടർ ഐ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എ സി എൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ അത് ടു ആണ് കെ സി എൽ കെ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ അവിടെ ടു ആണ് വൺ ഹോ ഫാക്ടർ കാരണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ എം ജി എസ് ഒ ഫോർ എന്താവും എം ജി ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആവും അപ്പോഴും അത് രണ്ടാണാവുന്നത് സോ ദ വാല്യൂ ഇസ് ടു ആൻഡ് കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്താവും കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ വെൻ ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഫോം ടു കെ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അപ്പോൾ ഇത് വണ്ണ് ഇത് ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ ആവുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓക്കെ ഒന്നും പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാൽ സൊല്യൂഷൻ പോയിൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടിയിലെ കോളാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മോളാൽ സൊല്യൂഷൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മോളാൽ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനിൽ വൺ ഹോ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടോ രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അത്ര കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഈവൻ ഫോർ എ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലൈക്ക് എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽന് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസും ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ കെ സി എൽനും അങ്ങനെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ എം ജി എസ് ഒ ഫോറിന് ലെസ് ദാൻ ടു ലെസ് ദാൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് കെ ടു എസ് ഒ ഫോറിന് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഐ വാല്യൂ വൺ ഹോ ഫാക്ടർ ഈസ് ഈസിയർ വെൻ ദർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ അവിടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അല്ല ആ ക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഫ കൺസിഡർ ചെയ്തേ പറ്റൂ ആൽഫ എത്ര എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആൽഫ എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അത് ഡിസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ അത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് അസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ അത് ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം വേസിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എൻ സി ആർ ടിയിൽ അതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തിയറി പാർട്ടിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ അതിൽ ഫസ്റ്റ
എൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ എൻ ആളുകളായിട്ട് മാറി എൻ എ സി എല്ലിൽ ഒരാൾ രണ്ടാളായിട്ട് മാറും കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിൽ ഒരാൾ മൂന്നാളുകളായിട്ട് മാറും ഓക്കെ എ ഗ്യൂസ് എൻ ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്ലുബ്രി എടുക്കുക അതായത് അറ്റ് ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ വൺ മോളുണ്ട് ഇവിടെയോ സീറോ മോളുണ്ട് അറ്റ് ഇക്ലുബ്രിയം അറ്റ് ഇക്ലുബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ടൈം ടി അവിടെ എന്ത് വരും ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സി മൈനസ് സി ആൽഫ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൺ മൈനസ് വൺ ആൽഫ വൺ മൈനസ് ആൽഫ അപ്പം ഇവിടെയോ ഇവിടെ എത്രയാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അത്രയും ആൽഫ എൻ ആൽഫ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ ഒരു എൻ എ സി എൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ രണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരാൽഫ അവിടെ രണ്ട് ആൽഫ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി എൻ ആൽഫ ഇവിടെ എന്താണോ ഇവിടെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഓപ്ഷൻ എന്താണോ അത് എൻ ആൽഫ വൺ മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ടില്ല സീറോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ആളുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എൽ എച്ച് എസിൽ ആൾ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ ഈസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് എൻ ആൽഫയാണ് കാരണം ഇതുണ്ട് ഇത്ര ബാക്കിയുണ്ട് വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് എൻ ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഐ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് എൻ ആൽഫ വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് എൻ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടൈം ടി സിക്കൽ ടു സീറോയിൽ എ എത്രയാ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ മൈനസ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ ഈസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ സിക്കൽ ടു ഐ സിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് എൻ ആൽഫ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് സിക്കൽ ടു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആൽഫ അല്ലേ ഐ മൈനസ് വണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ദർ ഫോർ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സോ ദിസ് ഈസ് എക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആൽഫ അപ്പോൾ ആൽഫ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഐ ഐ അറിയാമെങ്കിൽ ഇനി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ദിസ് ഈസ് എക്വേഷൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആൽഫ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഹിയർ നമ്മളിത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയണം നമുക്ക് എൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കൊടുത്തത് എ ഗ്യൂസ് എൻ ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ എ എന്താണ് സോറി എ ഗ്യൂസ് എൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ബി ഉണ്ടോ അതാണ് എൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ടേക്ക് എൻ എ സി എൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു ആണ് എൻ സിക്കൽ ടു ടു എൻ സിക്കൽ ടു ടു അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആണ് അതായത് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എൻ സിക്കൽ ടു ഐ ആണ് എൻ സിക്കൽ ടു ഐ ഐയും എന്നും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ഐയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിട
അപ്പോൾ ആൽഫൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് ക്ലുബ്രി എത്രത്തോളം ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ ആണ് കിട്ടുക വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ വൺ ആകുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ആൽഫ വൺ ആകുമ്പോൾ എന്താവും വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു എടുത്തപ്പം ഐൻ്റെ വാല്യൂ ടു എടുത്തു എപ്പോൾ ആൽഫ വൺ ആയപ്പോൾ ആൽഫ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോ ടെൻഷൻ അവിടെ ആൽഫയിൽ ആൽഫ വൺ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ വൺ കൊടുക്കുക മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ആൽഫ വൺ ആണ് ആൽഫ അവിടെ വൺ കൊടുത്താൽ കിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഐൻ്റെ ഐൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻസ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല എങ്കിൽ ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അല്ല എങ്കിൽ വല്ല പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ പോയിൻറ്റ് നയനോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എന്നെന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അതായത് ആരോൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഓക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്നും ഐയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അസോസിയേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആൽഫ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആൽഫ ഫോർ അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് കുറേ ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് എണ്ണം കുറയാണ് നേരത്തെ ഒരാൾ ചേർന്ന് ഒരാൾ എണ്ണം കൂടുകയാണ് എ ഗീവ്സ് എൻ ബി ആണ് ഇവിടെയോ എൻ എ ഗീവ്സ് ബി മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഡൈമർ ഒരു മോളുണ്ടാവും രണ്ട് ഫിനോൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരാളുണ്ടാവും എൻ എ ഗീവ്സ് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അറ്റ് ടൈം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എൻ മോളുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഐ എം കൺസേൺ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആ ഏരിയ എത്രത്തോളം അറിയും എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നത് ഐ എം ടേക്കിംഗ് വൺ മോളിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ മോളിൽ നിന്നും ഐ എം കൺസേറിംഗ് വൺ മോൾ ഒരു മോളിൽ നിന്നും എത്ര ആൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു മോളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ അപ്പോൾ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം വൺ മൈനസ് ആൽഫ വൺ മൈനസ് ആൽഫ അപ്പോൾ ഇവിടെയോ ആൽഫ കാരണം അവിടെ വൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ മോൾസ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഫോർ വൺ മോൾ എൻ മോൾ ആകുമ്പോൾ എന്താ എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഒരാൾക്ക് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾക്ക് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഒരാൾക്ക് വൺ മൈനസ് ആൽഫ അപ്പോൾ എൻ നമ്പറിന് എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ മോളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക വൺ മൈനസ് ആൽഫ അപ്പോൾ ഇവിടെയോ ആൽഫ ബൈ എൻ ആൽഫ ബൈ എൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോവിഷനോട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് വണ്ണിൽ നിന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എൻ എൻ്റെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻഡ് എഗെയിൻ കം ബാക്ക് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ആൽഫ ബൈ എൻ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വാട്ട് ഈസ് ഐ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ ഡിവൈഡർ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് ആൽഫ കാരണം ഇത്രയും ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ എൻ ഡിവൈഡർ ബൈ ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ ഇത് വണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് വണ്ണല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് അവിടെ
1 by n minus 1 into alpha. 1 by n minus 1. Okay. That can be written as 1 minus n by n. Then I want to multiply into alpha. That is i minus 1. Therefore, alpha, therefore alpha is equal to in the area i minus 1 into this is equal reciprocal n divided by 1 minus n. Alpha is equal to i minus 1 into n divided by 1 minus n or alpha is equal to 1 minus i. Yani vada minus 1 on to multiply to. One minus 1 on to multiply. Then the minus 1 on to multiply the lendai plus 1 i. Abo 1 on to multiply yaan or chal no change. Vada minus 1 on to multiply to. Abo vada minus 1 on to multiply to. That is n divided by n minus 1. n minus 1. The run to same on to same equation on run to jayda lana kore answer agitta. So that can also be represented like this. That's it. Okay. So alpha is equal to 1 minus i into n divided by n minus 1. Alpha is equal to alpha and the degree of association. Nair the degree of dissociation. I in the equation i is equal to 1 minus alpha plus alpha by n. That's all for this chapter. I'm going to next problem part like on the numerical session of solution chapter. Adilu beri nai ni Mumbai itu ni ngalor. Ini ni dah semua equation, so ribad equation sendal. Ngalor terukam mudah le, ini ni numerical side, ribad application problem side le ribad application sula equation sendal. Adve bola important theories sendal. Apa semua concept tu clear right tu manusia kita orang problem session lekar dekan. In the next session we'll discuss the all the numerical side of the principles and theories we studied. Okay, so study well, prepare well. Thank you.